அனைவருக்கும் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன் வணக்கங்கள் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேனலில் இருந்து தினமும் மார்க்கெட் வியூ அப்டேட்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி இருக்கிற பிக் நியூஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அந்த அனாலிசிஸ் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ வாங்க அது என்னான்னு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ட்ரேடிங் டேல மார்க்கெட்டில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷ் நோட்டில் முடிவடைஞ்சிருந்தது அதாவது ஏறு முகமாக முடிவடைஞ்சிருந்தது ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு கோடி மதிப்புள்ள ஷேர்ஸை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு கோடி மதிப்புள்ள ஷேர்ஸை வந்து பை பண்ணியிருக்காங்க நிஃப்டி பதினோராயிரத்தி நானூறுக்கும் லெவலுக்கு மேலே வந்து க்ளோஸ் ஆனது கோட்டல் ரிசல்ட்ஸ் அப்டேட்டில் சில கம்பெனிஸோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து வெளியே இருந்தது அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் சன்ஃபார்மாவோட கன்சல்டேட்டட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கோடியாக இருந்தது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டர் ஜூன் எண்டில் அலகாபாத் பேங்க் அதோட நெட் லாஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடியாக வந்து இந்த ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் அது வந்து அறிவிச்சிருந்தது பேங்கோட ரிஜிஸ்டர்ட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து இருபத்தெட்டு கோடியாகவும் அது ஏப்ரல் ஜூன் பீரியடில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் இருந்தது ஐடிபிஐ பேங்க் வந்து அதோட லாஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒன்பது கோடியாக ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அந்த எண்டிங்கில் வந்து அது சொல்லியிருந்தது ஸ்பைஸ் ஜெட் அதோட லாஸ் வந்து முப்பத்தி எட்டு கோடியாக வந்து அது அறிவிச்சிருந்தது இந்த ஜூன் என்னோட ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் மோனட் இன்ஸ்பெக்ட் அதோட கியூ ஒன் லாஸ் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒரு கோடி விசஸ் நானூறு கோடியாக வந்து இருந்தது அதோட ரெவன்யூ வந்து அதிகமாக இயர் டு இயரில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடியிலேருந்து நானூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடியாக வந்து மாறியிருந்தது இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் வரைக்கும் அது அதிகமாக இருந்தது ஐவிஆர்சிஎல் அதோட கியூ ஒன் லாஸ் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடியிலிருந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கோடியாக வந்து மாறியிருந்தது அதோட ரெவன்யூ வந்து அறுபது பர்சன்ட் வரைக்கும் கீழே இறங்கி ஐநூற்றி பதினெட்டு கோடியிலிருந்து இரநூத்தி மூணு கோடியாக இயர் ஆன் இயரில் வந்து அது இறங்கியிருந்தது இந்தியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட் அதோட கீ ஒன் கன்சல்டட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் கீழே இறங்கியிருந்தது அது நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி ஐம்பது கோடியிலிருந்து நூற்றி பதினேழு கோடியாக வந்து அது மாறியிருந்தது கன்சல்டட் நெட் ரெவன்யூ வந்து இயர் ஆன் இயரில் வந்து முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் அது அதிகமாக இருந்தது ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு கோடியிலிருந்து எட்நூற்றி பத்து கோடி வரைக்கும் அது அதிகமாக இருந்தது நிஃப்டியில் என்னென்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் நிஃப்டி வந்து பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றுக்கு ஓப்பன் ஆகி பதினோராயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சுக்கு க்ளோஸ் ஆனது நிஃப்டியோட இன்டர்டே ஹை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டும் லோ வந்து பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபதும் இருந்தது மார்க்கெட் ஒரு நாளில் மட்டும் எண்பத்தி மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து மேலும் கிளிம் ஏறி இறங்கிட்டு இருந்தது அதோட ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ஆன பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சிலிருந்து எழுபத்தி ஒம்பது பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக முடிஞ்சிருந்தது இப்போதைக்கு நெஃப்டியோட சப்போர்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதும் பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதும் இருக்கு ரெசிடென்ஸ் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பதினோராயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு வரைக்கும் இருக்கு பேங்க் நெஃப்டியோட சப்போர்ட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலும் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கு பேங்க் நெஃப்டியோட ரெசிடென்ஸ் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலும் இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபது வரைக்கும் இருக்கு லாங் பில்டப் அதாவது லாஸ்ட் ட்ரேடிங் டேல ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கு ப்ரைஸும் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு லிஸ்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ ரெண்டும் அதிகமாக இருந்தால் அதை லாங் பில்டப்னு சொல்லுவாங்க லாங் பில்டப்பில் இருந்தால் ஷார்ட் டேம்ல அதோட ப்ரைஸ் வந்து மேலே போகும் அப்படின்னு இதோட அறிகுறி சொல்லும் அதில் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து பதினோரு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து சன்ஃபார்மாக இருந்தது அப்புறம் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஆறு பர்சன்ட் வந்து அதிகமாக இருந்தது அதை தொடர்ந்து இந்தியா புல் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸு அப்புறம் பஜாஜ் ஃபின் சர்வீஸ் இது எல்லாமே நாலு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே இருந்தது கோல் இண்டியா டாடா ஸ்டீல் எல்லாமே ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே இருந்தது ஐசிஐசி பேங்க் அப்புறம் ஐடிசி இது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே இருந்தது இங்கே வந்து புதுசாக வந்து பையிங் கான்ட்ராக்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டாக்ஸ் இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ணுறவங்களாக இருந்தால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க லாங் அன்வைண்டிங்கில் மூணு ஸ்டாக் மட்டும்தான்
ஷார்ட் பில்டப்பில் புதுசாக செல் பண்ணி ஒரு ஓப்பன் கான்ட்ராக்ட் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுனால அதோட ப்ரைஸ் வந்து குறையுது ஆனால் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் புது கான்ட்ராக்ட் ஓப்பன் ஆகிறதுனால அதிகமாகுது ஷார்ட் பில்டப்பில் இருந்தால் அதோட ப ப்ரைஸ் வந்து ஷார்ட் டேமில் கீழே இறங்கும் அப்படின்னு அந்த குறிப்பு சொல்லும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் மாறுது அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ அப்டேட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் அதில் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்டில் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து கிரேசம் இண்டஸ்ட்ரீஸும் நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே யூபிஎல்லும் ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து சாரி மூணு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே பாரத் பெட்ரோலியமும் ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியமும் இருந்தது பாரத் இன்ஃப்ராடெல் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸு ஹெச்டிஎஃப்சி லிமிடெட் என்டிபிசி இதெல்லாமே தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து வந்தது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிங்க நேற்று வந்து இது அதிகமாக வந்து ஓப்பன் கான்டாக்ட் செல்லிங்கில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸையும் ஷார்ட் கவரிங் ஆல்ரெடி அவங்க செல் பண்ணி வச்ச பொசிஷனை பை பண்ணி கவர் பண்ணிடுறதுனால அதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகுது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாகுது ஷார்ட் கவரிங்கில் இருந்தால் ஷார்ட் டேமில் அதோட ப்ரைஸ் வந்து மேலே போகும் அப்படின்னு ஷார்ட் கவரிங்கோட குறிப்பு சொல்லும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது அப்படின்னு இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல மூணு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து மைனஸ் மூணு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து அச்எல் டெக்னாலஜிஸ் இருந்தது ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே டெக் மகேந்திரா இருந்தது ஒரு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே வந்து லூப்பின் ஈச்சர் மோட்டர்ஸு மாடு சுஜிக்கு சிப்லா இன்டர்சன் பேங்க் இருந்தது ஸோ நம்ம பொறுத்தவரைக்கும் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாறுது அப்படின்னு வேல் மார்க்கெட்ஸில் அமெரிக்கன் இண்டெக்ஸில் எல்லா இண்டெக்ஸுமே வந்து ப்ளஸ்லேயே முடிஞ்சிருந்தது ரொம்ப முக்கியமாக சில இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே முடிஞ்சிருந்தது நாஸ்டாக்கு கனடா மெக்சிகோ பிரேசில் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்சன்ட்டுக்கும் மேலே அதோட சேஞ்சாக இருந்தது யூரோப் இண்டெக்ஸ்லேயும் வந்து எல்லா இண்டெக்ஸும் வந்து நெகட்டிவ்லேயே முடிஞ்சிருந்தது இங்கிலாண்டு யூரோப் ஃப்ரான்ஸு ஜெர்மனி இது எல்லாமே வந்து ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வந்து மைனஸில் இருந்தது ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் நாங்கள் ரிப்போர் ரிப்போர்ட் பண்ணும்பொழுது ஜப்பான் ஹாங்காங் சைனா சிங்கப்பூர் நிஃப்டி மார்க்கெட் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகியிருந்தது இதில் சிங்கப்பூர் நிஃப்டி வந்து பதினோராயிரத்தி நானூற்றி பதிமூணு இருந்தது இருபது பாயிண்ட் மைனஸில் இருந்தது நாம் பொறுத்த வந்து பார்க்கலாம் இந்தியன் மார்க்கெட் இன்றைக்கி எந்த ரேஞ்சில் வருது அப்படின்னு இதே ரேஞ்சுக்கு வருதா இல்லை ரேஞ்ச் பவுண்டாக இருக்கா கீழே இறங்குதா அப்படின்னு நம்ம பொறுத்த வந்து பார்க்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங்கோட லாஸ்ட் டேட் வந்து ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணிடுங்க அப்படி ஃபைல் பண்ணால் தான் நீங்கள் ட்ரேடிங்கில் பண்ண லாஸஸை வந்து ஃப்யூச்சரில் வர ப்ராஃபிட்டோட ஆப்செட் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்காமலே போயிடும் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் தொடர்பான உதவிகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்த்துட்டு இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு தாராளமாக அழைக்கலாம் ப்ரோக்கரேஜ் ஃப்ரீன் சார்பாக இந்த நியூஸை வழங்கியது பிரபாகரன் மேற்கொண்டு நான் சொன்ன இந்த ஸ்டாக்ஸில் எனக்கு எந்த ஹோல்டிங்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் தெரியப்படுத்திடுறேன் மேலும் நாளை இதே போல் பயனுள்ள செய்திகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் மிக்க நன்றி